বাদশাহ শাহজাহান এবার তার বাবুর থেকে ডাক দিলেন তুমি যেহেতু আল্লাহ আমি জানতাম না আসো আসো বাসা শাহজাহান তার বাবুর থেকে অনেক অনেক সম্মান জানালেন হুজুর কি ব্যাপার কো আমি স্বপ্নে এরকম মসজিদ দেখেছি তুমি কে এই মসজিদটা আঁকতে পারবে কিনা কো জোর গাও আমার থেকে বেশি আল্লাহ আপনার সুইপার যিনি বাথরুম পরিষ্কার করে প্রসাব খানা পরিষ্কার করে আমার থেকে বেশি সে আল্লাহ আল্লাহ আকবার সামনে আসতেছে বাসা শাহজাহান কেরকম আল্লাহ ছিল বাসা শাহজাহান এবার সুইপার কে ডাক দিলেন কয়ে দিকে আসো তো আমার দরবারে এত যে আল্লাহ আল্লাহ আমি জানতাম না আসো আসো অনেক শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাইলেন অনেক সম্মান দিলেন শাহজাহান অবাক হয়ে গেলেন স্বপ্নে যুগে যে মসজিদ তিনি দেখেছেন খুববু তার সুইপার সেই মসজিদটা ড্রয়িং করে দেখেন আল্লাহ আকবর একটা শর্ত আছে আপনার এই মসজিদের ঈদ প্রথম গাথুনি এমন একজন লোক দিবে যেই লোক জীবনে নামাজ কাজা করে নাই যেই লোক জীবনে বারো বছর তাহার যদি নামাজ কাজা করে নাই সুবাহন আল্লাহ আসতেছে বাসা যে কত বড় আল্লাহওয়ালা নেতা আল্লাহওয়ালা এখনকার নেতারা আমি বলবো না আমি বলবো না আগেকার নেতারা কিরকম আর এখনকার এটা আমি বলবো না বাদশাহ শাহজাহান কি আল্লাহ বাদশাহ শাহজাহান বাদশাহ শাহজাহান তার সমস্ত উজির সমস্ত ব্যক্তিদের ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বলে আমি একটা মসজিদ নির্মাণ করতে চাই কিন্তু শরত যার জীবনে বারো বছর যাবৎ তাহার যত নামাজ কাজা করো নাই জীবনে নামাজ কাজা করো নাই এরকম একটা ব্যক্তি দিয়ে আমি মসজিদের প্রথম ইচ্ছা গাঁতে চাই কে আছো সকলে সকলে আমল নামার ফিকির করতেছে সকলে ফিকির করতেছে কারো নামাজ কাজা আর কেউ জীবনে বারো বছর একাধারে তাহার যত নামাজ পড়ে নাই একটা ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া গেল না সর্বশেষ বাসা শাহজাহান নিজেই প্রথম ইচ্ছা নিয়ে গাতুনি শুরু করলেন আল্লাহ আকবর বশির বিস্মিল্লা 
الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله حياة المالك جي الله موت المالك شي الله رزق المالك شي الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معزز محترم সম্মানিত উপস্থিতি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অগণিত শুকর আল্লাহ রব্বাল আলমিন সবাইকে জুমার আজানের সাথে সাথে সর্বাগ্রে সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার বসার তাওফিক টুকু আল্লাহ পাক দান করে দিয়েছেন সেই জন্য জবান খুলে বিনয়ের সাথে আদবসে শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ ওলামায় কারাম ওলি আল্লাহদের ধারাবাহিক আলোচনা চলতেছিল বিগত জমা হয়েছিল ইনশাল্লাহ আজকে হবে মহান কোরআনুল করিম থেকে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি সরকারে দোয়া আলম নবী আরবী সাল্লু আলহি ওসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে একটি হাদিসে কারিমা তেলাওয়াত করেছি অল্প সময়ে যদি আল্লাহ পাক জবান দিয়ে কিছু কথা বলে লহমা আমিন বালো মানুষের সহপতে থাকলে বালো কিছু শেখা যায় কথা বলেন ঠিক কি না খারাপদের সহপতে থাকলে খারাপে শেখা যায় এই জন্য সবসময় ভালো মানুষের সহপতে থাকা এদের থেকে এমন কিছু শিখা যা আপনার জন্য না জাতের পাতে হবে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনুল কারিমে বহু জায়গা বলেছেন ও ইমানদারেরা তোমরা নেক আমল করো আর গুনার কাছে জড়ায়ও না সঠিক সরল পথে চলো সুবাহান আল্লাহ এই জন্য মুহতারাম হাজরিন ভালো মানুষের সহবত দরকার আছে আল্লাহর গলি আলেম ওলামা এদের সহবত থাকার দরকার আছে আল্লাহর গলি শুধু আলেম ওলামার এই যে আল্লাহর অলি হবে তা না আল্লাহর বন্ধু যে কোনো একটা মানুষ হইতে পারে সুমানা বলবেন না এর প্রথম শর্ত অনেকে তো আবার আল্লাহর অলি দাবি করে দরবে বুজুর্গ দাবি করে নামাজের খবর থাকে না ওরা কি আল্লাহর অলি বলা যাবে কহুজুর অনেক কারামতি পারে কারামতি দেখানোর নাম অলি না বুজুর্গ না কেন বুজুর্গ না কারামতি স্বপ্ন বেদুইন খ্রিস্টান ইহুদি এরাও দেখে কেমনে দেখে এটা কোরআন তার প্রমাণ হজরতে ইউসুফ আলাই সাল্লামকে যখন জেলখানায় বন্দি করা হলো দুইজন কয়েদি স্বপ্নে দেখেছিলেন কয়জন কয়েদি দুইজন কয়েদি দুইজন কয়েদি স্বপ্নে দেখে পয়গাম্বরের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলেন ওগো আল্লাহর পয়গাম্বর একজন কয়েদি স্বপ্নে দেখে ওগো আল্লাহর পয়গাম্বর আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার মাথার লুটির টুকরি আমার মাথার উপরে লুটি রুটির টুকরি আর সেখান থেকে কাক রুটিগুলো টুকরে টুকরে খাইতেছে আর একজন স্বপ্নে দেখে কোগো পয়গাম্বর আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার আঙ্গুল থেকে আমি আঙ্গুল চিবে বাসাকে আমি শরাব পান করাইতেছি হরজতে পয়গাম্বরের কাছে দুইজন কয়েদি স্বপ্নের কথা জানতে চাইলে হজরতে পয়গাম্বর এই দুইজনকে প্রথমেই দিনের দাওয়াত দিলেন সুবাহন জেলখানার ভিতরে হজরতে পয়গাম্বর দুইজন কয়েদি অপরাধী অপরাধী ছিল এরা বাসার খাদ্যের মধ্যে বিষ মেশানোর দায়ে বেজাল মেশানোর দায়ে অপরাধী কয়েদি বন্দি হজরতে পয়গাম্বরের কাছে এসে স্বপ্নের তাবির স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করতেছে আল্লাহর পয়গাম্বর বর্ণনা করেন দুইজনের মধ্যে থেকে একজন মুক্তি পায় যাইবা একজন বাসাকে আবার তুমি শরাব পান করাইবা তোমার সেই কাজে তুমি নিয়োজিত হয়ে যাবে আর একজনকে বাসা অপরাধী বলে তাকে সুলিতে চড়াই বাসা মৃত্যুদণ্ড দান করবেন এখন আবার দুইজন কয়েদিক বলে না 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 আমরা এরকম স্বপ্ন দেখি নাই 
দিয়ে কোন আবার স্বপ্নের তাবির শুনে কোন আমরা এরকম স্বপ্ন দেখি নাই আপনাকে এমনি আমরা এই কথা বলেছি কিন্তু স্বপ্নের তাবির পয়গাম্বর ব্যাখ্যা করেছে এটাই সঠিক সুবাহান আল্লাহ দুইজন কয়েদি থেকে একজন মুক্তি পায়ে গেলেন বাদশার খাদেম হিসাবে নিযুক্ত হয়ে গেলেন আরেকজনকে বাদশা বাদশার খাদ্যে বেজাল বিষ মিশানোর দায়ে তাকে বাদশা মৃত্যুদণ্ড দিলেন না উজুবিল্লা এই জন্য স্বপ্ন যে কেউ দেখতে পারে একজন খ্রিস্টান ইহুদি বুজুর সব দেখতে পারে কিন্তু কারামতি জানলেই যে বুজুর্গ এটা বলা যাবে না কথা বলেন ঠিক কি না অনেকে দেখবেন নামাজের খবর নাই অনেক কিছু কয়া অনেক বড় আল্লাহ আল্লাহ মানুষ সমানে যায় বীর করতেছে আর পায়ে চুমু পায়ে সিজদা বলেন তো সিজদা কার জন্য জবান খুলেন সিজদা কার জন্য কি মানুষের পায়ে নেংটা বাবার পায়ে চট বাবার পায়ে নাউজুবিল্লা বলেন এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে যে স্বপ্ন সবাই দেখে কারামতি দেখাইতে পারলেই যে পীর তার নয় তার ভিতরে শরীয়তের নিয়মা ভলি শরীয়তের বিধি বিহিকা বিধান আহকাম হুকুম এগুলো তার ভিতর থাকা লাগবে এগুলো না থাইকা সে আল্লাহর ওলি বা বন্ধু সে দাবি করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত মুহতারাম হাজিরিন এই জন্য পীর বুজুর্গ এদের যে কোনো লোক আল্লাহর ওলি হইতে পারবে আল্লাহর বন্ধু হইতে পারবে যদি সে আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব বান্দা হয়ে যায় এর একমাত্র একমাত্র সমাধান যত ওলি আল্লাহ বুজুর্গদের জীবনী তালাশ করবেন এদের জীবনী তো নামাজ আসেই নফল বন্দিগি আসেই তারপরে এদের জীবনীতে প্রচুর পরিমাণে তেলাওয়াত জিকির বরা সুবাহ এমন কোন একটা বুজুর্গ নাই তার জীবনে তেলাওয়াত বা জিকির বরা যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের তফসিরে হরজতে আবু দারদার আলানু বলেন ভালো লাহমুল বুসো ফিল হায়াত দুনিয়া ও ফিল আখির আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহর ওলিদের দুনিয়াতেও সুসংবাদ আখরাতেও সুসংবাদ এই আয়াতের তফসিরে ইবনে কাশির হরজতে আবু দারদার আবি আল্লাহ আলানু বলেন ভালো স্বপ্ন মানে একজনকে আল্লাহ উমেন ব্যক্তিকে ভালো স্বপ্ন দেখায় এবং পক্ষান্তরে তার ব্যাপারে অন্যজনের ব্যাপারে একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক স্বপ্ন দেখা দেয় সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর ওলিদের স্বপ্ন তার কাশ খোলা থাকে বুজুর্গদের দিল খোলা থাকে বুজুর্গদের স্বপ্ন ম্যাক্সিমাম সময় সত্য হয়ে থাকে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য বুজুর্গদের সহবতে থাকা আলেম আমাদের সহবতে থাকা এরকম এক যুবক সেই যুগে বসরা নগরীতে বসবাস করতেন হজরতে মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক রহমতুল্লাহ আলাই সেই যুবক আল্লাহ ওয়ালার জীবনী ও আকেয়া বর্ণনা করেন হজরতে মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বর্ণনা করেন বসরা নগরীতে আমার পাশের এক যুবক সারা দিন রোজা রাখতেন সারা দিন রোজা রাখতেন রাত্রের বেলায় নফুল নামাজ পড়ে সমস্ত রাত্র কাটাই দিতেন যুবক নামাজের ফাঁকে ফাঁকে এরকম আরবি সাহিত্যিক কবিতাগুলো তালাওয়াত করতেন বলতেন যুবক বলেন যখন আমি দেখি রাতের আদার নামে রাতের আদার নিবিত অবকাশ গ্রমণ করে আমি আমার চোখের জলে বুক বাসাইয়া আমি আমার মাহবুবকে আমার আল্লাহকে সন্ধান করি ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন আমার এক আমার মহাব্বত আমার ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি আরো বেশি হয়ে যায় আল্লাহর প্রতি বেশি জন্ম নেই রাতের আদার আমার মাহবুবের সংস্পর্শে রাতের আদার অতিক্রম করি বিমুগ্ধ হৃদয়ে যুবক আরো বলে যখন রাতের আদার নিমিত হয় রাতের আদার শুরু হয় আমি টের পাই আমি আমার মাওলার কাছে মাওলার ভালোবাসায় আমি শিক্ষিত হয়ে যাই সুবাহ 
তুমি আমার ছেলেটাকে কিছু বুঝাও সে যেন তার নিজের জানের প্রতি একটু রহম করে দয়া করে মায়া করে মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক রহমতুল্লাহকে আলাই বর্ণনা করেন তার বন্ধু আহবানুদ্দিন নিয়ে একদিন তার ঘরের দরজায় বসে গল্প করতেছিলেন এমন সময় যুব রাস্তা দিয়ে হাইটে যাইতেছিলেন মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক যুবককে ডাক দিলে উনি কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেন যুবক আসতেছে তার স্বাস্থ্য এবং হ্যাংলা মনে হয় যুবক বাতাস আসলে পড়ে যাবেন মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাকের কাছে আসলে সালাম দিলে আসন গ্রহণ করলে মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক বলে বেটা তোমাকে আমি কিছু বলতে যাই তুমি শান্ত মনে শোনো মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক বলেন বেটা শুনো পিতা মাতার আদেশ শুনা আল্লাহ পাক ফরজ করে দিয়েছেন পিতা মাতার অবাধ্য আচরণ আল্লাহ পাক কোরআনুল কারিমে নিষেধ করে দিয়েছেন তুমি তো অন্য পন্থা ও অল্প আমলেও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারো আল্লাহকে পাইতে পারো আল্লাহর দিদার লাভ করতে পারো তোমার এত কষ্ট এত ক্লেশ করার কোন প্রয়োজন নাই যুবক এবার বলে চাচা যান আমরা কতিপয় যুব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আল্লাহর বন্দিকে ছাড়া বেহুদার সময় আমরা অতিবাহিত করব না আস্তে আস্তে আমার বন্ধু দয় চলে গেছে ওদের সাথে আমার নিয়মিত দুইবার সাক্ষাৎ হয় আমার আমলের কথা হয় আমলের হিসাব হয় আমি ওদের কাছে কি জবাব দিব না না আমি আমল ছাড়তে পারি না সুবাহান একজন যুবক আল্লাহ যুবক তো আলেম না এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনুল কারিমে বলেছেন আল্লাহর অলিদের ভয় নাই কোনো কি বলে বিপদ নাই বলেন তো যারা সব সময় সর্ব কাজে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল ভরসা সমস্ত কিছু আল্লাহকে মানে এদের কোনো ভরসা আছে এরা কি অপরাধী এরা কি আল্লাহ তরফের অপরাধী সম্মানিত মোহতারাম হাজরিন এই কথাগুলো আল্লাহ পাক কোরআনুল কারিমে বলতেছেন যে আল্লাহর অলিদের আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নাই এরা দুনিয়াতেও নির্ভয় আখেরাতেও নির্ভয় দেখলে যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় আল্লাহ আকবর আরো যদি আল্লাহ আকবর যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় কবরের কথা স্মরণ হয় এরা আল্লাহর বলি নিঃসন্দেহে 
ইবনে আব্বাস সদি আল্লাহ তালু বলেন রসুলের দরবারে এক লোক আসছে কইয়া রসুল্লাহ গিয়ে হাবিবাল্লা নবীজি গো কারা আল্লাহর বলি আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ দিনা ইদা দুকির আল্লাহ যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত মুহতারাম হাজিরিন আল্লাহর বলি হইতে গেলে আলেম উলামা এরকম দরকার নাই যে বড় আলেম হইতে হবে বড় মহাক্ষেক হইতে হবে অনেক সময় যারা জেনারেল শিক্ষিত এরাও আল্লাহর বলি হওয়া যাইতে পারে কথা বলেন ঠিক কি না এখনও আছে একজন হরজত মাওলানা অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী যিনি জগন্নাথের এক সময় অনেক বিশাল বড় দায়িত্ব ছিলেন বিপিন এজিয়ার ছিলেন চন্দেহে বড় বড় উলামায় কারাম আমার এলাকাতে এই গাজীপুরে ওনার এলাকায় যা খুদুরে সোহবত নেওয়ার জন্য আল্লাহর অলি হইতে গেলে আলেম প্রয়োজন নাই কথা বলেন ঠিক কি না এর একমাত্র মাধ্যম আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের পথ অবলম্বন অবলম্বন করা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের দেখানো পথে চলা সম্মানিত মুহতারাম হাজিরিন আল্লাহর অলি সকলেই হইতে পারেন যদি আল্লাহর একান্ত কাছের লোক হওয়া যায় একান্ত কাছের লোক কিভাবে হওয়া যাবে প্রথম শর্ত সালাতে যত্নবান হওয়া সুবাহ আল্লাহ বলবেন না সলাতে যত্নবান হওয়া আমাদের সলাত যাতে কাজা না হয় নিয়মিত নামাজ পড়া গেছু জুমায় আমার বয়ানে বলেছিলাম মনে আছে কি বাদশাহ শাহজাহান তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন আবার আমি আমার ওয়াকেরা বলি তিনি স্বপ্নে দেখছেন একটা বিশাল মসজিদ নির্মাণ করবেন মসজিদ দেখছেন স্বপ্নে ওনার ইঞ্জিনিয়ার ওনার যা আছে প্রকৌশলী সকলকে ডাকলেন যে আমি স্বপ্নে এরকম মসজিদ দেখেছি এরকম মসজিদ আমি নির্মাণ করতে চাই কেউ ড্রয়িং করতে পারলেন না উনি যে স্বপ্নে দেখলেন এটা ড্রয়িং মিলে নাই পক্ষান্তরে সেই যুগে একজন বুজুর্গ দরবেশ ছিল তার দ্বারস্থলের বাসা শাহজাহান তাকে ডাকা হলো তো শাহজাহান আমার থেকে দরবেশ বুজুর্গ তোমার পাচক তোমার বাবুর সি আল্লাহ আকবর জুড়ে বলবেন না পরে আসতেছে বাদশা যে আল্লাহ ওয়ালা গোপনে আল্লাহকে ডাকে আল্লাহর বলি এই যে পরে আসতেছে বাদশা শাহজাহান এবার তার বাবুর থেকে ডাক দিলেন তুমি যেহেতু আল্লাহ আমি জানতাম না আসো আসো বাসা শাহজাহান তার বাবুর থেকে অনেক অনেক সম্মান জানালেন তো হুজুর কি ব্যাপার কো আমি স্বপ্নে এরকম মসজিদ দেখেছি তুমি কি এই মসজিদটা আঁকতে পারবে কি না কহ জরুগ আমার থেকে বেশি আল্লাহ আপনার সুইপার যিনি বাথরুম পরিষ্কার করে প্রসাবখানা পরিষ্কার করে আমার থেকে বেশি সে আল্লাহ আল্লাহ আকবার সামনে আসতে সে বাসা শাহজাহান কিরকম আল্লাহ ছিল বাসা শাহজাহান এবার সুইপারকে ডাক দিলেন কয়ে দিকে আসো তো আমার দরবারে এত যে আল্লাহ আল্লাহ আমি জানতাম না আসো আসো অনেক শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাইলেন অনেক সম্মান দিলেন স্বপ্নে যুগে যে মসজিদ তিনি দেখেছেন খুব তার সুইপার সেই মসজিদটা ড্রয়িং করে দেখেন আল্লাহ আকবর একটা শর্ত আছে আপনার এই মসজিদের এই প্রথম গাথুনি এমন একজন লোক দিবে যেই লোক জীবনে নামাজ কাজা করে নাই যেই লোক জীবনে বারো বছর তাহার যাতে নামাজ কাজা করে নাই সুবাহান আল্লাহ আসতেছে বাদশা যে কত বড় আল্লাহওয়ালা নেতা আল্লাহওয়ালা এখনকার নেতারা আমি বলবো না আমি বলবো না আগেকার নেতারা কীরকম আর এখনকার এটা আমি বলবো না বাদশা শাহজাহান কি আল্লাহ শাহজাহান সমস্ত ব্যক্তিদের ডাক দিলেন 
ডাক দিয়ে বলে আমি একটা মসজিদ নির্মাণ করতে চাই কিন্তু শরত যার জীবনে বারো বছর যাবৎ তাহার যদি নামাজ কাজা করো নাই জীবনে নামাজ কাজা করো নাই এরকম একটা ব্যক্তি দিয়ে আমি মসজিদের প্রথম ইত্যা গাঁতে চাই কে আছো সকলে সকলে আমল নামার ফিকির করতেছে সকলে ফিকির করতেছে কারণ নামাজ কাজা আর কেউ জীবনে বারো বছর একাধারে তাহার যতের নামাজ পড়ে নাই একটা ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া গেল না সর্বশেষ বাসা শাহজাহান নিজেই প্রথম ইটটা নিয়ে গাতুনি শুরু করলেন আল্লাহ আকবর আমি গোপনে বাদত করতাম বারো বছর তাহার যতের নামাজ কাজা করি আল্লাহ আকবর জুড়ে আল্লাহ আকবর পরে ভাই একজন বাদশাহ পেছিটেন বারো বছর নামা বারো বছর তাহার যতের নামাজ কাজা করে না চিন্তা করছেন আগেরকার যুগের নেতা এখনকার যুগের নেতা ডিস্টেন্স করেন দেখেন হিসাব মিলে যাবে তুমি আমার তুমি আমার গোপন তথ্য গুলো ফাঁস করে দিলে সকলের সামনে তবে মালি তুমি আমাকে হালাক করে দিও না তোমার জান্না থেকে আমাকে নৈরাশ করো না সুবাহন সুফারেস্তা সমালোচনা করতেছে এই বৎসর যতগুলো লোক হজ করতে আসছে একটা হাজির হজ কবুল হয় নাই আব্দুল্লাহ প্রশ্ন করে ওগো ফেরেস তারা কেন কবুল হয় নাই করে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক দামেশ কালিবনে মুয়াফে যে একজন মুসি জুতার মধ্যে কালি করে জুতা সেলাই করে সে হজে নাই সৌ সামনে আসতেছে তার হজ এর কাজ সম্পূর্ণ করে দামেস্কের পথে রওনা দিলেন দামেস্কের শহরে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক সেই মুসির সন্ধানে তালাশে বাহির হয়ে গেলেন মুসিকে তালাশ করে বাহির করলেন এক দরজায় গিয়ে নখ দিলেন দরজার ভিতর থেকে একজন লোক বাহির হইলে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ গিয়ালা জিজ্ঞেস করে বাই আমি আলি ইবনে মুয়াফেকের সন্ধান চাই বাই কেন কেন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন ঘটনা শুনে বেহুশ হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে গেলেন জ্ঞান ফিরতে বলে হুজুর গো আমি হজ করার জন্য তিরিশ বছরে কত বছরে তিরিশ বছরে আমি তিন হাজার দেড়হাম জমি ছিলাম আল্লাহর ঘর তোয়াফ করব আল্লাহর ঘর জিয়ারত করব কিন্তু পাশের বাড়িতে গুস্ত রান্না হচ্ছে ঘরে আমার বিবি হামেলা গর্ভবতী আমার বিবি বলে পাশের বাড়িতে গুস্ত রান্না হচ্ছে আমার মন চাই একটু খাইতে তুমি আয়না দাও কথা বলেন ঠিক কি না গর্ভবতী মহিলা যখন পেটে বাচ্চা আছে অনেক কিছু খাইতে মন চাই 
আলী ইবনে মুয়াফেক স্ত্রীর আবেদন রক্ষা করলেন পাশের বাড়িতে বুঝতো সোয়াল করার জন্য গেলে ওই বাড়ির মহিলাটা বলে আলী ইবনে মুয়াফেক রে আমার জন্য গুস্তিগুলো হালাল তোমার জন্য হারাম হারাম কি পাবে আমার সন্তানগুলি সাত দিন যাবৎ কোনো কিছু খাই না আমি মরুভূমি থেকে গাদা মরা গাদার গুস্ত কেটে নিয়ে আইসা আমার সন্তানগুলো জন্য জাল দিচ্ছি পাক করতেছি অতএব তোমার জন্য হারাম আমার জন্য হালাল আমি হস করার জন্য যে তিন হাজার দের হাম জমিছিলাম দাও টাকা লাগবে না টাকা গুলে দাও আলিফ নে মুয়াফেক তিন হাজার দের হাম নিয়ে গেলেন নিয়ে গিয়ে সে বুড়া মুগিলাকে দান করলেন কসুন এই টাকা গুলি দিয়ে তুমি তোমার জীবন সংসার চালাও একজন মুসি হয়ে কিন্তু আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায় যদি আল্লাহর পথে থাকা যায় একজন মুসি হয়ে দরবে সওয়া যায় যদি আল্লাহর পথে থাকা যায় পক্ষান্তরে একজন বাদশাহ কিন্তু আল্লাহ ওয়ালা হইতে পারে যদি আমলের মধ্যে থাকে কথা বলেন ঠিক কি না একজন বাদশাহ আল্লাহ ওয়ালা হইতে পারে আল্লাহ রাসুলের হাদিস পেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক সাত শ্রেণীর লোককে আরসের নিচে ছায়া দিবেন সুহানা বলবেন না আরো যে সুবাহান আল্লাহ কি টাকা দিয়ে কিনবেন আরসের ছায়া লাভ হবে না তো ওখানে সাত শ্রেণীর লোককে তার মধ্যে প্রথম যে লোকটা আল্লাহ রাসুল বলেন আল্লাহ যেরকম মাতবার চেয়ারম্যান মেম্বার কমিশনার কি বলে প্রেসিডেন্ট সেনা কিছু আল্লাহ পাক বানান এর মধ্যে মর্যাদাও অনেক বেশি নিহত আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাসুল বলেছেন প্রথমেই যে স্থানটা হবে আল্লাহ ইমামুল আদিলু ন্যায় বিচারক ন্যায় পরণ বাদশা আল্লাহ পাক সেই দিন ফাঁসলের ময়দানে মানুষের মাতার মস্তক ঘলে পড়বে শরীর জ্বলছে যাবে মানুষ ছায়া খুঁজবে ওই ছায়া সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ পাক আর সে নিচে ছায়া দিবেন আল্লাহ আকবর প্রথম নাম্বার যুবক ভাইদের কথা আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ আকবর আওয়াজ কম জুড়ে আল্লাহ আকবর এই পিছন থেকে কন না কে ভাই কেউ মারবে না তো যদি আজকে মারা যান কি হবে শেষ বাক্য তো আপনার বলা হলো আল্লাহ আকবর একটা মুসল্লি জবান অফ থাকবে না সমস্যা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ও যুবক বাইরা আল্লাহ রাসুল যুবক যে যৌবন বয়সে আল্লাহ আবাদত করে তার জীবন অতিবাহিত করেছে এই যে আমি ওয়াকিয়া বললাম মোহাম্মদ ইবনে সাম্মাক রহমতুল্লাহ আলাই উনি যে যুবকের কথা বলেছেন ও যুবক বন্ধুরা অনেক যুবক বাইরা খেলার আত্ম ফেসবুকে কাটিয়ে দেন আবার অনেক যুবক বাইরা শেষ পহরে তাহার প্রতি নামাজ দাঁড়ায় আওয়াজ দেন ঠিক কি না ওই যুবক আর এই যুবকের মধ্যে পার্থক্য আছে না অবশ্যই আছে মুহতারাম হাজিরি মেরে ভাই আল্লাহর অলি যেমন একজন সর্প নিম্নে সুইফার আল্লাহর অলি হয়ে গেছে একজন মুসিও আল্লাহর অলি হয়ে গেছে আপনি হইতে পারবেন চেষ্টা করলে এক প্রধান মাধ্যম আল্লাহ আল্লাহর রসুলের এত আত্মরা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ যেন সকলকে আল্লাহর অলি বানায় দেয় এর জন্য আল্লাহ পাক কিন্তু সুসংবাদ দান করেছেন যারা আল্লাহর অলি হবে এরা দুনিয়া তো সুখী 
আখেরাতেও সুখী কে বলেছেন আওয়াজ দেন কে বলেছেন সম্মানিত মোহতারাম হাজির আল্লাহর ওলিদের সহবতে সবার থাকা দরকার আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে কো আমরা তো কোরআন হাদিস জানি আবার এই মুড়িদ হওয়ার কি দরকার বা যাওয়ার কি দরকার যাওয়ার কি দরকার আর পীর বুজুর্গের অর্থ মানে জানি কি এটা রাহাবার আপনাকে শরীয়তের সঠিক বিধানটা বলে দিল আপনি সেই পথে চলবেন কথা বলেন ঠিক কিনা পীর মানে পায়ে শেষদা নয় পীর মানে পীর তাহাকে বলা হয় যিনি জান্নাতের রাস্তা দেখিয়ে দিবেন জান নাম থেকে বাঁচার রাস্তাও দেখায় দিবেন আওয়াজ দেন ঠিক কিনা পীর শুধু এটাকে বলা হয় না সম্মানিত মুহতারাম হাজিরিন এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যাওয়া এদের সুপথে থাকা ভালো মানুষের সাথে সম্পর্ক থাকলে ভালো কিছু শেখা যাবে খারাপদের সাথে খারাপই শেখা হবে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে আল্লাহর ওলিদের দরবারে আলেম উলামাদের সাথে থাকা উঠা বসা চলাফেরা করার আমিন দামেস্কের পথে রওনা দিলেন দামেস্কের শহরে আবদুল্লা ইবনে মুবারক সেই মুসির সন্ধানে তালা আসে বাহির হয়ে গেলেন মুসিকে তালা আস করে বাহির করলেন এক দরজায় গিয়ে নখ দিলেন দরজার ভিতর থেকে একজন লোক বাহির হইলে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ গিয়ালা জিজ্ঞেস করে বাই আমি আলি ইবনে মুয়াফেকের সন্ধান চাই বাই কেন কেন আলি ইবনে মুয়াফেক জিজ্ঞেস করে কেন কেন আমি তো আলি ইবনে মুয়াফেক কোবাই বসো তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে গেলেন জ্ঞান ফিরতে বলে হুজুর গো আমি হজ করার জন্য তিরিশ বছরে কত বছরে তিরিশ বছরে আমি তিন হাজার দেড়হাম জমি ছিলাম আল্লাহর ঘর তোয়াফ করবো আল্লাহর ঘর জিয়ারত করব কিন্তু পাশের বাড়িতে গুস্ত রান্না হচ্ছে ঘরে আমার বিবি হামেলা গর্ভবতী আমার বিবি বলে পাশের বাড়িতে গুস্ত রান্না হচ্ছে আমার মন চাই একটু খাইতে তুমি আয়না দাও কথা বলেন ঠিক কিনা গর্ভবতী মহিলা যখন পেটে বাচ্চা আছে অনেক কিছু খাইতে মন চাই আলী ইবনে মুয়াফেক স্ত্রীর আবেদন রক্ষা করলেন পাশের বাড়িতে গুস্ত সোয়াল করার জন্য গেলে ওই বাড়ির মহিলাটা বলে আলী ইবনে মুয়াফেক রে আমার জন্য গুস্তগুলো হালাল তোমার জন্য হারাম হারাম কি পাবে 
আমার সন্তানগুলি সাত দিন যাবৎ কোনো কিছু খাই না আমি মরুভূমি থেকে গাদা মরা গাদার গুস্ত কেটে নিয়ে আইসা আমার সন্তানগুলোর জন্য জাল দিচ্ছি পাক করতেছি অতএব তোমার জন্য হারাম আমার জন্য হালাল दान कर जीवन संसार चलाओ मैदान लुके लुक के तार मध्य प्रथम जी लुकटा अल्लाह रसुलचारक अल्लाह अकबर जुड़े अल्लाह अकबर मैदान मानुषर मतार मस्तक घले पड़े शरीर जल्से जाए मानुष छाय खुजे छाय सात श्रेणी लुक के अल्लाह पाक आर्सनिसे छाय दीबे अल्लाह अकबर प्रथम नंबर अकबर जौबन ब शेष पहरे नाम आवाज दें ठीक मध्य पार्थक्य अवश्य मेरे भाई अल्लाहर वलि जेम एक सर्प निम्ने सुईफर आल्लर वलि एक मुसी आल्लर वलि आपनी हईते पर चेष्टा कर ले प्रधान माध्यम आल्ला आल्ला रसुलर एत आत्मान अल्लाह आल्ला जान सकल के आल्ला वलि बनाया दे आल्ला सुसंबाद दान कर जरा आल्ला वलि एरा दुनिया तो सुखी दुनिया 
আখেরাতে উভয় জাহানের সুসংবাদ আল্লাহ আকবার শুধু তাই আল্লাহ পাক যে ওয়াদা দিয়েছেন হয়তো ভাববেন যে আল্লাহ পাক হয়তো নাও দিতে পারে আল্লাহ পাক করে বলতেছে আমি যে ওয়াদা দিয়েছি সেই ওয়াদা তাবদিল মানে পরিবর্তন হবে না আমার ওয়াদা জাররা জাররা পরিমাণ পরিবর্তন হবে না আমার ওয়াদা ঠিক থাকবে আল্লাহ আকবর আর আল্লাহ পাক বলেন এরাই সফল কাম এরাই সফল কাম সম্মানিত মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহর ওলিদের সহবতে সবার থাকা দরকার আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে কো আমরা তো কোরআন হাদিস জানি আবার এই মুড়ি ধর কি দরকার বা যাওয়ার কি দরকার যাওয়ার কি দরকার আর পীর বুজুর্গের অর্থ মানে জানি কি এটা রাহাবার আপনাকে শরীয়তের সঠিক বিধানটা বলে দিল আপনি সেই পথে চলবেন কথা বলেন ঠিক কি না পীর মানে পায়ে শেষদা নয় পীর মানে সিন্নিতাবারক নয় পীর তাহাকে বলা হয় যিনি জান্নাতের রাস্তা দেখিয়ে দিবেন যার নাম থেকে বাঁচার রাস্তাও দেখিয়ে দিবেন আওয়াজ দেন ঠিক কি না পীর শুধু এটাকে বলা হয় না সম্মানিত মোহতারাম হাজিরিন এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যাওয়া এদের সুহবতে থাকা ভালো মানুষের সাথে সম্পর্ক থাকলে ভালো কিছু শেখা যাবে খারাপদের সাথে খারাপই শেখা হবে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে আল্লাহর বলিদের দরবারে আলেম উলামাদের সাথে থাকা উঠা বসা চলাফেরা করার তাহমিন আনিল আলমিন